l'objectif de cette tournée, c'est de faire une visite au niveau des établissements recevant du public. Donc nous avons reçu ce matin une mission du programme national de lutte contre le tabac qui est venue en mission à Saint-Louis, comme dans cinq autres départements. On fait l'exercice en même temps avec cinq autres départements pour voir l'effectivité de l'application de la loi qui interdit de fumer au niveau des établissements recevant du oui, Cette activité est importante à plus d'un titre parce que le gouvernement du Sénégal s'est engagé résolument pour interdire, pour préserver la santé de, de nos concitoyens. Donc ce gouvernement a voté une loi en 2014. Donc depuis 2014, donc, la loi est entrée en vigueur. Il y a eu des décrets d'application qui ont été pris également. Donc, il est arrivé également de suivre euh, l'application de cette loi. Parce que, au, comme on le sait au Sénégal, on prend des textes. Vraiment, l'application, des fois, fait défaut. Donc, euh, comme cette loi, elle est très importante pour la santé publique, donc, il est bon de venir voir sur le terrain euh, comment elle est appliquée. Oui, les deux établissements qu'on a visités, on a vu que vraiment, euh, la loi n'est pas totalement appliquée. Oui, des fois, on a constaté même une méconnaissance de cette loi par les responsables de ces deux établissements. Bon, on n'a pas encore trouvé de fumeurs sur place. Mais encore, l'objectif de cette mission, c'est de sensibiliser. Ce n'est pas, de, de, pas une mission de répréhension, mais plutôt de sensibiliser. Donc, de faire comprendre aux responsables l'utilité, l'importance fondamentale de cette loi sur la santé de nos concitoyens. Le comité national de l'anti-tabac regroupe toutes les structures au niveau national, que ce soit les, tous les ministères, les administrations, la société civile et le maximum des personnes les plus influentes. Alors, à, à, à la suite du préfet qui a fait l'état des lieux ce matin, quelles sont les peines encourues justement euh, voilà, quand on ne respecte pas la Je loi Je pense que la loi a été promulguée et le décret d'application. Je pense que si on trouve un établissement public qui ne respecte pas la loi, par exemple, si on trouve quelqu'un en train de fumer, on a bien matérialisé ici, c'est 5 000 francs, une amende forfaitaire. Mais si l'établissement, en tant que relevant du public, on trouve qu'il y a de la publicité, on trouve qu'il laisse les gens fumer à l'intérieur, c'est des amendes qui vont de 100 000 à 150 000 francs. Mais comme l'a dit récemment le préfet, et tout à l'heure le préfet, c'est nous sommes dans une mission de sensibilisation et d'information. Parce que l'élément le plus important, que les gens soient informés, que la loi, que les textes soient appliqués. Thank you.